హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకుముందు రెండు వీడియోస్లో టెన్త్ క్లాస్లో ఉండే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉండే ఫస్ట్ మెథడ్ సబ్స్ట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ చాలా మంది ప్రిఫర్ చేసే మెథడ్ కూడా సో లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా నేను ఇంతకు ముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సాల్వ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనం ఇంతకు ముందు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసాం ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చెర్ర రాసిని తొలగించే పద్ధతి అంటాం తెలుగులో అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అందరికీ తెలిసిందే టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి యూజువల్ గా మనం ఎక్స్ అండ్ వై మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ లో ఏదో ఒక దాన్ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి అని ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ యొక్క మీని సో ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ని ఒక దానికి ఇదొకటి ఇలా రాసుకుంటాం టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇక్కడ చెర రాసిని తొలగించడము అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి నా ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్ నే చూస్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎక్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే జస్ట్ లైక్ దట్ మనం ఎరేజ్ చేయలేం కదా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ టూ ఉంది సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ త్రీ ఉంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ని తీసుకొచ్చి సెకండ్ ఈక్వేషన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఎక్స్ కోఎఫిషన్ తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం అలా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే రిజల్టింగ్ ఈక్వేషన్స్ లో అంటే వచ్చే ఈక్వేషన్స్ లో ఎక్స్ కోఎఫిషియన్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ టూ అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈ త్రీ అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టూ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మనం మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా ఎక్స్ కోఎఫిషియన్ టు సిక్స్ అని వచ్చింది మనకి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఎక్స్ టర్మ్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ చేస్తే తీసేస్తే సరిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం సబ్ట్రాక్ చేస్తామో సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఎవ్రీ టర్మ్ యొక్క సైన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ వై టర్మ్స్ ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ బై ఇక్కడ ఉండే న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ని లేదా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ వస్తుంది మైనస్ సెవెన్ బై ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ అంటే వై ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ బై మైనస్ సెవెన్ వన్ అవుతుంది y ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది మనకి ఇంకా ఎక్స్ వాల్యూ కూడా వస్తేనే మనకి ప్రాపర్ గా సొల్యూషన్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ వచ్చిన వై వాల్యూని మనకి ఇచ్చిన రెండు ఈక్వేషన్స్ లో దేంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసిన మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది నాకు రెండిట్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సింపుల్ గా కనపడుతుంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాస్తున్నాను సో ఎక్కడ వై ఉంటే అక్కడ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ లో వన్ పెడుతున్నాను ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈ మైనస్ వన్ అవతలకు పంపిస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై టూ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఇచ్చిన పెయిర్ ఆఫ్ లీనర్ ఈక్వేషన్స్ కి సొల్యూషన్ అవుతుంది మనకి ఇంతకు ముందు సబ్స్ట్యూషన్ మెథడ్ లో కూడా మనకి సేమ
మనం ఒకదానికి ఒకటి రాసుకుంటాం త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టూ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టూ మైనస్ వన్ ఇక్కడ కూడా నేను ఎక్స్ ని మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఎక్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఒక్కసారి కో ఎఫిషియన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ పక్కన త్రీ కనపడుతుంది సో త్రీ ఈస్ ద కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆ త్రీ ని తీసుకుని సెకండ్ ఈక్వేషన్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం బట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఓన్లీ ఎక్స్ కనపడుతుంది పక్కన ఎలాంటి న్యూమెరికల్ వాల్యూ లేదు అంటే దాని అర్థం మనం వన్ ఉందని సో ఆ వన్ తో మనం పైన ఉండే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తాం సో వన్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వైవ్ ఈక్వల్ టు దిస్ అండ్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇస్ సో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అనేది రెండు సేమ్ కనపడుతుంది కాబట్టి ఇవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి మనకి ఏమొచ్చింది మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు టూ అని వచ్చింది వై ఈక్వల్ టు టూ బై మైనస్ టూ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన మైనస్ వన్ ని తీసుకొచ్చి రెండింటిలో ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం నాకు రెండింటిలో సెకండ్ ఈక్వేషన్ సింపుల్ గా కనపడుతుంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో ఎక్కడ వై ఉందో అక్కడ మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ వై ప్లేస్ లో మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఉండే రెండు మైనస్ లో టుగెదర్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఈ ప్లస్ వన్ అవతలకి వెళ్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ టూ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అనేది ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి సొల్యూషన్ అవుతుంది యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం సో మై డే చిల్డ్రన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా మంది ఫాలో అయ్యే మెథడ్ సో సింపుల్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఇక్కడ మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయగలిగితే చాలా ఈజీగా కంఫర్టబుల్ గా అర్థమైపోతుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టుగెదర్ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయండి మీకు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది సో ఫర్దర్ ఏదైనా డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లమ్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుతాం ఇంతవరకు టేక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్క